ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം മാറി കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നരമ്പ് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരഞ്ചീരപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു വലിയ പ്രഷർ കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രഷർ കുക്കർ തന്നെയാണ് ഇതിലാണ് ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കയറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കറുവാപ്പട്ടയുടെ പീസ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു കറുവയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പുതിയന ചേർക്കണമെങ്കിൽ പുതിയനായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയില മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചെമ്മീൻ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതിനകത്തൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നില്ല മസ ചെമ്മീനിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവായി പോകുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി വെച്ച് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര കളറായി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു മീഡിയം ഫ
റൈസ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നട്ട്സൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനും നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി ഉടഞ്ഞു പോവാതെ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചെമ്മീൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ചോറ് വേകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ചെമ്മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് സവാളയും കാഷ്യൂനട്ട്സും മുന്തിരിങ്ങായും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് അതിനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റും ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം Thank you for watching. Bye.